desde su fundación, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, más conocida por sus siglas CIA, emprendió una serie de operaciones para combatir la idea y la práctica del comunismo. Algunas de estas operaciones implicaron espionaje, golpes de Estado e incluso atentados de falsa bandera, a veces en cooperación con servicios de inteligencia de otros estados y con la OTAN. De las operaciones de este tipo, quizás la más conocida sea la Operación Gladio, sobre la cual hay un importante libro titulado Los ejércitos secretos de la OTAN, del profesor suizo Daniel Ganser. Otras operaciones, sin embargo, se orientaron a la llamada guerra psicológica y cultural. En este aspecto, desde la década de los 60 del siglo pasado, la CIA ha estado ejerciendo un control más o menos directo sobre la producción cultural e intelectual, así como sobre su circulación y recepción, con el objetivo de eliminar la influencia de los intelectuales marxistas, que fue muy importante en las décadas previas de los 30, 40 y 50, y de la izquierda comunista en general. Sobre este fenómeno hay algunos estudios ya publicados hace algunos años. Uno destacable es el libro titulado La guerra fría cultural de la periodista e historiadora británica Frances Stone Saunders. Una investigación más reciente, todavía en curso, es la llevada a cabo por el filósofo estadounidense Gabriel Rockhill, que realizó sus estudios en Francia. Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de Villanova de Filadelfia y es director fundador del Taller de Teoría Crítica. El profesor Rockhill está embarcado en un análisis materialista de las fuerzas sociales, políticas e institucionales que operan tras lo que él denomina la industria de la teoría global, es decir, la producción de las ideas que la clase dominante considera legítimas, entre comillas, para el uso del público, ideas que surgen de las universidades y se difunden también en la prensa, las industrias culturales y lo que se suele denominar la esfera pública. El estudio de Gabriel Rockhill eh, revela aspectos fundamentales para entender la realidad presente tanto a nivel intelectual como político y sociocultural. Su trabajo tiene puntos de encaje con los estudios de otros dos intelectuales que hemos entrevistado aquí en Canarias Semanal, eh, el, en concreto el profesor Francisco Erice sobre posmodernismo y el profesor Andrés Piquera sobre los neomarxismos y los posmarxismos. Pues bien, el propio Gabriel Rockhill eh, ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para que sea él mismo quien nos desvele los principales aspectos de su investigación y en qué consiste el taller de teoría crítica que, que él dirige. Profesor Rockhill, bienvenido a Canarias Semanal y muchas gracias por atendernos. Thank you so much for joining us. Gracias. Profesor Rockhill, explíquenos de la manera más sucinta posible qué es la industria de la teoría global, de qué fuente se alimenta, cuáles son sus productos, sus objetivos y los mecanismos de los que se sirve para su difusión a nivel mundial. La industria de la teoría global es un sistema de producción, circulación y consumo intelectual en el mundo capitalista. Igual que tenemos la industria musical o la industria del cine, es importante reconocer que los productos de la alta cultura, como la teoría, también son resultado de fuerzas materiales que son centralmente controladas por la burguesía y supervisadas por sus ejecutivos de élite. Esto ha sido así en toda la historia del capitalismo, pero desde aproximadamente la Segunda Guerra Mundial asistimos a una intensificación de este control centralizado y la ampliación de una red industrializada que tiene por objeto manufacturar ideas y después hacerla circular globalmente como las mercancías más importantes en el así llamado mercado de ideas. Incluye el desarrollo de toda una infraestructura de universidades, think tanks, 
agencias gubernamentales y plataformas de propaganda, que son capaces de transformar el trabajo de un teórico individual, ya sea ese teórico Jacques Derrida, Francis Fukuyama o Samuel Huntington, en una mercancía indispensable que todo el mundo que pretenda llamarse intelectual necesita leer y tomar parte en ella. La industria de la teoría global ha surgido, se ha financiado y ha sido apoyada por las grandes instituciones corporativas, una red de fundaciones capitalistas como Ford, Mellon, Rockefeller, Carnegie, etc., y varias agencias gubernamentales. Usted hizo referencia en su introducción a la CIA, pero por supuesto también tenemos la USAID, la NET, MI6 y muchas más implicadas en la construcción, consolidación y desarrollo de la industria de la teoría global. Creo que históricamente uno de sus objetivos fundamentales ha sido el de establecer parámetros de debate público aceptables y mucho de ello tiene que ver con controlar el flanco izquierdo de la crítica. Así que mi propia investigación se enfoca más específicamente en el trabajo de esos intelectuales que son llamados recuperadores radicales. Es decir, los que se comercializan como radicales, podemos pensar en Derrida, Foucault, Alain Baudieu o Slavok Sisek, pero que en última instancia, si se presta atención a los detalles de sus análisis, buscan recuperar la teoría crítica dentro del campo anticomunista, lo que quiere decir que están dentro del campo de los que se oponen al socialismo realmente existente, aunque hay algunas excepciones explicables como Benjamin y otros que podemos por supuesto discutir, pero lo que proponen es una orientación teórica que es muy crítica con el capitalismo en algunos aspectos, pero cuyo mensaje al final es que la alternativa es mucho peor. Esto significa que estructuralmente hablando se atienen al eslogan de Margaret Thatcher, no hay alternativa, y por eso nos referimos a su trabajo como teoría ABS, cualquier cosa menos socialismo. Así, los recuperadores radicales son un ala importante de lo que la CIA ha llamado la izquierda compatible, es decir, la izquierda que puede tener un discurso crítico con el capitalismo, pero al final se alinea porque es compatible con el capitalismo y compatible con el imperialismo. Sisek, recientemente, ha salido en apoyo de la guerra por poderes de Estados Unidos en Ucrania. Es un ejemplo, entre muchos otros, de la labor que hacen estos intelectuales. Hace tiempo, el agente de la CIA, Thomas Braden, que supervisó muchas de estas operaciones, identificaba a los socialistas como los únicos a los que les importa combatir el comunismo. Y esta es una de las razones por las que se implicó en el establecimiento del Congreso por la Libertad Cultural, una enorme red mundial que tuvo oficinas en 35 países, que fue básicamente una operación de propaganda anticomunista dirigida por la inteligencia y realmente recogía la labor del MI6 que había establecido un departamento de investigación de la información en el Foreign Office con entre 400 y 600 propagandistas profesionales anticomunistas que estaban bombeando buena parte de la literatura sobre la URSS China y temas por el estilo. Así, la industria de la teoría global tiene un importante papel en la guerra mundial intelectual contra el comunismo y produjo un número de fenómenos importantes, tales como la teoría francesa, la teoría crítica a nivel más general y en fechas más recientes desarrollos como la teoría poscolonial, la teoría decolonial, la teoría queer liberal o el afropesimismo. Estos son productos que deben ser entendidos como productos de consumo porque, por desgracia, en la producción cultural burguesa somos seleccionados y de hecho adoctrinados en lo que llamo el fetichismo de la mercancía cultural, por el cual fetichizamos a productores culturales individuales y sus productos especiales y únicos, y nunca nos preguntamos sobre el sistema que produjo a esos intelectuales en primer lugar, los elevó y dio recursos necesarios para producir sus artículos que luego se nos dice que han de ser estudiados de manera aislada. Así, gran parte de mi trabajo se trata de un análisis sistémico de esta industria de la teoría global para penetrar en el fetichismo de la mercancía cultural y sacar a la superficie las relaciones sociales de la producción intelectual. Quizá pueda terminar con un ejemplo rápido que lo ilustra. 
Cuando la teoría francesa llegó a los Estados Unidos, mucha gente se refería a la fecha de 1966, cuando se organizó una famosa conferencia sobre estructuralismo en la Universidad de John Hopkins. Lo destacable de este momento es que se invitó a todos los grandes teóricos franceses que hacían estructuralismo, o lo que después algunos llamaron postestructuralismo, con la excepción de los comunistas, que eran considerados personas no gratas en Estados Unidos. Así, alguien como Althusser no fue invitado, con la posible excepción de Lucien Goldman. Su obra puede discutirse en un contexto más amplio, pero hubo una clara agenda política y la financiación de esta conferencia particular que lanzó la teoría francesa en el mundo anglófono hasta convertirla al final en un verdadero producto estadounidense vino de la Fundación Ford con la suma de 36.000 dólares, que equivale a unos 330.000 actuales no solo para la conferencia en sí, sino también para otros seminarios y condujo a la colaboración con la Universidad de Yale, que también se implicó en esta elaboración de una nueva modalidad de teoría francesa. Y merecería la pena recordar que el presidente de la Fundación Ford en ese momento era McGeorge Bundy, que llegaba de ejercer como consejero de Seguridad Nacional y había estado implicado en la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba, la intensificación de la guerra imperialista en Vietnam y un número de otras operaciones clandestinas, incluida una campaña de guerra psicológica con Alan Dulles y Dick Bissell en 1945, que consistió en el estudio del uso de fondos Marshall en Europa para financiar la lucha anticomunista usando y movilizando intelectuales, líderes sindicales y figuras políticas en esta batalla de ideas contra el comunismo. Es en este contexto más amplio en el que tenemos que contemplar la industria de la teoría global, como parte del poder blando que fue usado en la guerra global contra el comunismo y parte del más amplio proyecto imperialista. Es el elemento cultural de ese proyecto imperialista. Bueno, debo añadir a mis a las personas que nos están escuchando que el profesor Rockhill, lo que acaba de decir, pues es producto de varios años de investigación. Eh, sabe muy bien de lo que habla. Eh, el profesor Rogil es autor de nueve libros, eh, de los que solo citaré dos, eh, bueno, uno, ya que tenemos tiempo limitado, eh, traduciendo su título al castellano. Contrahistoria del presente. Preguntas inoportunas sobre globalización, tecnología y democracia. También es autor de numerosos artículos, tanto académicos como periodísticos, entre ellos uno titulado La CIA y el anticomunismo de la Escuela de Frankfurt, que publicamos recientemente en Canary Semanal. Otro interesante es La CIA lee teoría francesa, eh, sobre la tarea intelectual de desmantelar la cultura de la izquierda. Y en preparación tiene un libro cuyo título es muy sugerente y él lo acaba de mencionar en su, en su intervención, que es La guerra mundial intelectual, el fallido intento de la CIA de matar la idea del comunismo. Eh, profesor Rockhill, actualmente usted ha hablado de la izquierda compatible. Eh, eh, actualmente asistimos, al menos en la órbita de las democracias liberales de Occidente, a un escenario parlamentario en el que la llamada izquierda eh, no se diferencia en la práctica de la derecha en cuanto a política económica y exterior. Podemos decir que es una izquierda no anticapitalista, inclusive una izquierda antimarxista, que solo se diferencia de la derecha en aspectos culturales, como es, por ejemplo, la llamada política de las identidades, ese énfasis en las diferencias de sexo, género, raza, orientación sexual, todas menos la de clase. En el caso de Estados Unidos, pues hablaríamos del Partido Demócrata, en el Estado español del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, la nueva formación populista eh, y podríamos añadir ejemplos de otros países del entorno. Esto sugiere que la estrategia de control de las agencias de inteligencia y su objetivo de crear una izquierda compatible parece haber logrado pleno éxito. Pero hay otro aspecto que observamos con verdadero asombro y es como la, la derecha, la ultraderecha sobre todo, llama marxismo cultural 
a la política de las identidades y a la tendencia a lo políticamente correcto que promueve la izquierda institucional. ¿Hay algún gramo de verdad en esto o es completamente falsa esta asunción de marxismo cultural? Es verdad que la lucha de clases incluye luchas en torno a la verdadera naturaleza del campo de batalla ideológico. E históricamente esto significa que la derecha y los reaccionarios tienen interés en mover las coordenadas del campo de batalla hacia la derecha. Podemos verlo, por ejemplo, en los ataques a Obama o Biden, llamándolos socialistas o comunistas. Y claro, esto es absolutamente risible, porque no solo son capitalistas, sino rabiosos imperialistas. Pero el propósito al que esto sirve es desplazar todo el debate hacia la derecha, lo que significa que el terreno ideológico se descoloca, de manera que confunde a la gente y refuerza la idea de que la verdadera batalla no es entre capitalistas y anticapitalistas, sino entre dos versiones diferentes de la agenda procapitalista y proimperialista. Y así el término marxismo cultural a menudo indica la labor de la escuela de Frankfurt y ciertos análisis marxianos como opuestos a marxistas, es decir, que parten de la tradición marxista pero se desvían de varias maneras importantes de ella. Lo que hace es crear una imagen de la así llamada izquierda marxista que es anticomunista y contraria al socialismo realmente existente. Lo que vemos aquí es una suerte de lucha ideológica fundacional que trata de mover todo hacia la derecha y se puede decir que en ciertos casos, al menos dentro de la clase directiva profesional, lo ha logrado. Yo mismo, en mis estudios, cuando descubrí el marxismo, me vi ante esta forma de marxismo eurocéntrico, social chauvinista, proimperialista, que sistemática y regularmente sostiene que no hay alternativa, porque la alternativa es totalitarismo y mucho, mucho peor. Y en este sentido, creo que esta orientación tuvo un impacto enorme en la clase directiva profesional, al menos en el centro capitalista. Y por supuesto, juega un papel fundamental en tratar de manejar la mente de las masas tanto dentro del norte global como también del sur global. Es el imperialismo cultural del que hemos hablado. Esta es una de las razones por las que creo que debemos contemplar la historia del marxismo cultural como el intento de redefinir el marxismo como marxismo compatible, como una forma de izquierda compatible, porque es un oponente mucho mejor que esas formas de izquierdismo que realmente van a la raíz de los problemas. Y tenemos que ver también que esta forma de marxismo cultural está vinculada al desarrollo de las políticas de las identidades y otras cuestiones que usted mencionó en sus comentarios y preguntas, porque la política de las identidades es en gran medida un giro de alejamiento del análisis de clase en favor de la representación y las políticas simbólicas. Tiene que ver con identidades aisladas y la supuesta necesidad de representarlas, escucharlas y cosas así sin realmente cambiar las condiciones materiales que producen esas identidades marginadas en primer lugar. Lo que es realmente interesante históricamente es que el marxismo cultural de la escuela de Frankfurt realmente hizo ya mucha de esa labor. Se alejaban de la economía política, del análisis político y el análisis de clase en favor de análisis culturalistas. Así que se centraban en cosas como el antisemitismo, pero fuera de un análisis de clase y fuera del análisis de cómo esos elementos culturales son movidos por factores de clase de muchas maneras, tales como el ataque a la supuesta conspiración judeo-bolchevique, que respondía, por supuesto, a intereses capitalistas. Tenemos que ver esto como un proyecto político más amplio que trata de redefinir los horizontes de nuestras políticas, la misma gramática de nuestras políticas, de manera que nos despojemos del análisis de clase y lo sustituyamos por orientaciones de representación simbólicas. Y lo último que diré sobre esto es que también ha producido una imagen de la historia increíblemente falsa, que es absolutamente esencial para el trabajo político ideológico no solo de la derecha, sino también del campo capitalista. Y consiste en representar la tradición marxista como de alguna manera no interesada o no comprometida con cuestiones de raza, sexo o sexualidad. Y quizás no haya argumento más falaz que el que consiste en decir 
que la gente que ha dedicado su vida a vencer al imperialismo, el socialchovinismo, el racismo, la opresión de las mujeres y la opresión sexual son algo así como un puñado de tíos blancos que nunca han pensado nada sobre el feminismo, el antirracismo y cosas así. Podemos hablar más sobre esto, pero creo que es realmente importante que la gente conozca su historia y no deje que el enemigo le diga quiénes son sus enemigos. ¿Le han dicho alguna vez que sus hipótesis son teoría de la conspiración? Eh, ¿Cómo respondería a esta crítica? La teoría de la conspiración, como generalmente se usa en el discurso público del mundo capitalista, en relación a algunos de los temas de los que hemos hablado, se entiende mejor como un arma de guerra de clases, cuyo objetivo principal es excluir perentoriamente, como si estuvieran fuera de los límites, ciertas formas de análisis materialista, porque al etiquetarlas como teoría de la conspiración, el objetivo es suprimirlas sin atender a ninguna de las evidencias. Y es muy importante porque es una forma de vaciar cualquier tipo de investigación rigurosa en favor de un reflejo ideológicamente condicionado que no requiere ningún conocimiento. La idea que lo guía es que la persona en cuestión está haciendo asunciones falsas que son simplemente irracionales y no deben ser escuchadas. Uno de los modos en que la teoría de la conspiración se ha desarrollado como arma de guerra contra el análisis materialista es a través de asimilar los análisis históricos materialistas de conspiraciones existentes de la clase dominante capitalista, la élite política y las industrias de la inteligencia que ellos usan con teorías conspirativas supersticiosas basadas en la libre asociación y el pensamiento mágico. Así que tenemos cosas como la conspiración judía o la ocupación sionista del gobierno o presunciones absurdas sobre cuano que son puestas bajo el mismo paraguas que los análisis materialistas reales de conspiraciones que a menudo se han probado verídicas. Así que creo que es importante reconocer que hay modos mediante los cuales lo que se rechaza como pensamiento conspirativo en parte, hablo solo de una mitad de este paraguas de la teoría de la conspiración, es la investigación materialista de las operaciones encubiertas de la clase dominante y la élite política que actúan en su propio interés y mienten sobre ello al público general con el objetivo de hacer avanzar su agenda. Esto se rechaza por ser pensamiento conspirativo, es decir, que lo que se olvida, se excluye, se prohíbe, es sugerir por un instante que la clase dominante capitalista pueda contratar a gente para ejecutar órdenes de manera encubierta para servir a sus propios intereses. Lo que se nos hace entender es que la clase dirigente capitalista es benevolente, que opera por nuestro bien, y por tanto nunca debemos descorrer la cortina para ver al genio que hay detrás de la máquina. Debemos creer en el teatro político que han propuesto. Usted señaló la operación Gladio al inicio y me alegro que lo hiciera, porque es una conspiración probada del tipo más horrendo, en la que la CIA, en colaboración con el MI6, cometió actos de terrorismo contra población civil inocente y culpó de ese terrorismo a comunistas y socialistas para acorralarlos, arrojarlos a prisión e intentar influir en la opinión pública para que apoyaran a un gobierno de derechas autoritario. Es una conspiración que fue probada en los tribunales italianos y hay una resolución parlamentaria europea sobre Gladio pidiendo más investigación por parte de los estados europeos. Pero hay muchas otras conspiraciones comprobadas. El complot de negocios de 1934 fue una conspiración de los principales Robert Barron de Estados Unidos, la familia Morgan, la Dupont, la Rockefeller, la Pew y la Mellon para establecer una dictadura fascista en los Estados Unidos. Esto fue probado por el comité McCormick Distein del Congreso y están los registros públicos que esta conspiración tuvo lugar, aun cuando ninguno de los conspiradores fueron juzgados por sus actos. La conspiración Streetcar de General Motors fue una conspiración probada por un juicio que tuvo lugar en 1949. 
El Irán contra es otra conspiración probada. Mucha gente desconoce que el asesinato de Martin Luther King es una conspiración probada, no porque yo lo diga, sino según un tribunal en 1999 que escuchó los testimonios de unos 70 testigos y halló que Martin Luther King no fue asesinado por un francotirador aislado, sino por una conspiración que implicó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Hay muchas conspiraciones probadas. Por lo tanto, desde un punto de vista histórico y materialista, debemos reconocer que hay un patrón en estas conspiraciones. Y es un patrón que implica a los intereses de la clase dirigente capitalista y los políticos que trabajan para ella, que pueden ser la élite política, pero también los servicios de inteligencia y cosas así, que tratan de imponer sus agendas mientras simultáneamente intentan convencer a la gente de que no tienen una agenda porque actúan por el propio interés del público. Lo último que diré a este respecto es que es importante saber que la propia CIA ha estado implicada directamente en proponer y promover el uso de la etiqueta teoría de la conspiración para desacreditar y deslegitimar los análisis materialistas de la historia. En particular, animo a sus lectores y espectadores a consultar el comunicado de la CIA 1035-960. Este comunicado resume cuáles fueron los planes de la CIA a raíz del asesinato de Kennedy y las preguntas que se suscitaron en torno a la Comisión Warren de Investigación, que deben suscitarse porque la misión fue cerrada en gran medida. Y una de las cosas que la CIA decidió hacer fue, en vez de reabrir la investigación sobre el asesinato de Kennedy, lanzar una campaña para desacreditar como conspirativo a cualquiera que hiciera preguntas sobre el asesinato de Kennedy. Y en este comunicado se dice explícitamente que la CIA debe, cita literal, emplear agentes propagandísticos para negar y refutar los ataques de los críticos. Nuestro plan debe señalar que los críticos están ligados a teorías adoptadas antes de que surgiera la evidencia, que su teoría conspirativa tiene intereses políticos, financieros, es imprecisa en su investigación y están encaprichados en sus propias teorías. Así que el arma de la teoría de la conspiración ha sido directamente usada por la CIA para impedir el análisis histórico materialista y asimilarlo a ideas supersticiosas y cosas así. Lo que necesitamos hacer en respuesta a ello es llevar a cabo un análisis científico, riguroso y abrir el espectro analítico para incorporar toda la evidencia y hacer declaraciones informadas sobre la naturaleza del tema. Eh, usted fundó eh, y dirige el taller de teoría crítica de Critical Theory Workshop, que tiene también su versión francesa. Eh, explíquenos por qué se fundó, eh, cuáles son sus actividades y quiénes pueden participar en él. Pero sobre todo porque se fundó, en, en, conectando un poco con lo que acabamos eh, de explicar. Dentro del actual sistema de producción de conocimiento del que hemos hablado, las universidades, los think tanks y los centros de investigación están en su mayoría controlados por quienes poseen los medios de producción intelectual. Por tanto, en ese marco hay límites relativamente estrictos en cuanto a lo que es aceptable. Mi propio trabajo me ha llevado no solo a investigaciones personales, sino también al reconocimiento de que necesitamos trabajar colectivamente para crear un poder institucional que nos permita mantener tipos de conversación y modos de investigación que están o bien marginados o en ciertos casos excluidos de las instituciones existentes. Así que fundé el taller de teoría crítica en 2008. Ha sido un proceso continuo de elaboración, pero básicamente funciona como una organización educativa sin ánimo de lucro, que reúne académicos e investigadores de todo el mundo. Algunos son académicos profesionales, otros periodistas, militantes e intelectuales en el sentido más amplio y creo que más correcto de la palabra. El objetivo es promover investigación colectiva en la que se supriman los parámetros establecidos en relación al límite izquierdo de la crítica que mencioné antes.
De manera que miremos la evidencia y tengamos conversaciones adultas sobre temas que a veces son difíciles de discutir en las universidades, particularmente del norte global, como el socialismo realmente existente, la situación en China o la situación en Cuba y cosas así. Por tanto, ofrecemos un número de clases gratuitas, webinarios, seminarios y cosas similares. Tenemos una escuela de verano que lleva años funcionando y se celebra en París, pero también online. Como institución sin ánimo de lucro, intentamos también recabar fondos, porque no tenemos financiación proveniente de universidades, de becas, de la clase dirigente capitalista. Tenemos pequeños acuerdos con diferentes organizaciones e individuos que nos permiten ir tirando y poder hacer lo que hacemos, pero también estamos deseando expandirnos y colaborar con otras personas. Y dado que esta conversación la estamos manteniendo, al menos en parte en español, uno de nuestros planes desde hace tiempo es crear una especie de instituto o grupo semanal de estudio e investigación en algún lugar de América Latina. Hemos estado explorando esta posibilidad desde hace dos años, buscando colaboradores y similares, porque el tipo de investigación que nos interesa no es solo decididamente interdisciplinario y de espectro analítico abierto, sino también resueltamente internacionalista, de modo que tengamos gente de todos los países hablando distintas lenguas que nos ayuden a todos a escapar de los localismos y socialchovinismos que a menudo vienen aparejados de ciertas regiones del mundo, particularmente del norte global. Esto se deriva de ciertas asunciones respecto al resto del mundo que son resultado de la profunda historia del imperialismo cultural del que hemos estado hablando. Eh, bueno, eh, estamos deseando que ese proyecto en América Latina salga adelante y también que se publique pronto el libro que tiene en preparación sobre la guerra mundial intelectual que estamos seguros que va a ser muy interesante y mmm, solamente me resta eh, darle las gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación y bueno eh, y esperar que en el futuro podamos seguir colaborando de alguna manera entre sí. las dos orillas del Atlántico. Sí, 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 muchísimas gracias. A usted, profesor.